që ku është alert me mbroma përshëndetje nga ekrani i News 24. Emisioni i ditë sot me ka të bëjmë një ndër problemet ndoshta më shqetsuese në atë që farë ka të bëjmë e sigurin u shimorë dhe pikrish në mashtrimin e konsumatorve. Pra në qëndrës alert dhe emisionit alert që në muajnë dhjetor kam rritur në fakt një shqetsim i nga njërës të ndryshë mbrimi të ndryshme që disa produkte shqiptare dhe konkretisht salcat e domadeve kanë në përbërjet të tyre miel dhe nise shte. Kjo me qëlimi që të përftohet sa më shumë pra salc me më pak kosë duke përdorër sa më pak domate. Ne në fakt nuk ndenjim duar kryqë, morëm disa mostrat e kompanive që prodhojnë salca, i dërguam në një laborator të certifikuar dhe në fakt analizat në zorën Pra, gjithë më tre mostra që quam nga kompanit të ndryshme rezultuan pozitive. Pra, me nga rkes një se shteje dhe mili. Gjithashtu, ne kishme një informacion për ullin të zi, të cilët si pas pot njëtave shqecime apo denoncime, bëshin nga ullin normal për të njërosur me bojra u shimore, me shtesa u shimore të ndryshme. Dhe në fakt, në mostrën që dërguam në laborator, rezultoj negative, pra që nuk ishte përbër në gjyrues pra kë uli i zi. Ne veç kësaj, ne sot do të trajtojmë edhe një temo se mësak do të merëmi me disa mundësi që kanë vetë konsumatorët. Ato që farë nuk e bëjnë do të në laborator se cili prej nesh nga denoncime apo shqecime të ndryshme, mund të bëjnë fare letë në shtëpi. Unë jam sonte në studio me zotin Edmond Panariti, profesor doktor që rivjen në emisionin Alert, rikëthejet, mirëserët, zoti Panariti. Falim dherë për shtesën. Falemderit dhe ju që pranuat, sepse në fakt kemi një pun jëtë vogël sonë, të ndoshta për të bërë provat se si njerëzit mund të dalojnë disa produkte që nuk janë të sakta, ose që si që deklarohen në etiket, pak të në kanë shtesat të tjera u shimorën, në fali. Por parë se të njësim bisetin bashkë dhe provat, ndjekim një materiale këtë e me prapë në studio. Qështje mashtrimit të konsumatorit apo abuzimit me sigurin e ti në produkte ushqimore duke të sështë pandalshme. Ndërsa kjo abuzim vazhdojnë rëndomt, autoritetet që e kanë për të tyrë mbrojtjën e konsumatorit si dhe sigurin ushqimore të ti, si qështë autoritetit komptari ushqimit, nuk janë në gjëndje të bëjnë këtë të tyrë funksionale. Konkretisht, analizimin e produkteve shqiptare apo importi, mardjën e mostrave dhe dërgimin e tyre në laborator, mjaftohen me vedeklarimet e subjekteve, të cilave u miratojnë etiketen, dërko që nuk dihet sa her merën kam pion të rastësishëm, e dërgohen për analizim. Që në muajnë djetor, pra në qëndrës alert një organizat jo fitim pruar se që ka në fokus kresor në brojqen dhe ndërgjësimin e konsumatorit, veçanërisht për sigurin u shqimore, bëritën disa informacione se kompani shqiptare prodhojnë salsa domatesh me përbërje një sesteje dhe mjeli. Kjo me qëlim që të përfitojnë sa më shumë sa si salse të trash, pa patur nevojnë e përdorimet të domateve në sa si të më dha. Informacioni ndër të tjera thoshte se edhe u lindë mbaje në vaska më ujë ku hidhet edhe në gjyrues. Në këtë rast boj u shqimore dhe më pas paketohet dhe trektohet si u linjë zi. Misur nga disa shqecime të konsumatorve në lidhje me disa produkte si sals apo u linjë të zinë që në përbërjën e tyre kanë disa aditiv të shtuar por që nuk janë të prajqitura në etiket, emisioni alert u drejtua në disa supermarketet të vëndit ku mori disa nga këto produkte për të dërguar më pas në analiza laboratorit. Si që shikoni edhe në këtë raport e analiza është tri mostrat e salsave të quara në laborator, si cila nga kompanit të ndryshme, kanë rezultuar me përbërje mjeli dhe njëse shteje. Ndërko që e një tiketat e tyre në asë një vënd nuk deklarohet kjo shtesu shqimore, dërsa u linë të zi të dërguar në laborator, kanë rezultuar pangarkes të shtesave u shqimore. Vendimi i këshilit të ministrave numër 434, datë 1.7.2018, për etiketimi në ushqimeve dhe informimin e konsumatorit, i cili është përafruar me regulore në bashkimit Europian, në nenin 4 thot se, paracitja informacionit ushqimor synon arritjen e një velit të lartë të mbrojqës të shëndetit dhe të interesave të konsumatorve, duke siguruar që konsumatori fundit të bëjë zjedje të informuara dhe të apërdor produktin ushqimor në mënyrë në duhur, duke kushtuar vëmondje të veçanta në veshëndetsore, ekonomike, mjedisore, sociale dhe etike. Ndërsa në nenin 5 të kësaj vëkëmëje, thuec informacioni u shqimori dhe të rueshëm për mban, informacion për identitetin dhe përbërjen, vequrit dhe karakteristikat e tjera të produktit u shqimor, informacion për mbrojtjene shëndetit të konsumatorve dhe për përdorimin e duhur të produktit u shqimor, duke përfshirë në veçanti 
Informacion për veçërit në përbërje, që mund të jenë të dëmshëm për shëndetin i një grupit të caktuar konsumatorësh. Si pas VKM-s nëmër 434, por edhe ligjit për ushimin, operatori i biznesit ushimor është përgjegjës për informacionin ushimor, si dhe garanton pranin e saktësin e informacionit ushimor në përputhje me këtë vendim. Por duket se këto biznese jo vetëm nuk zbatojnë VKM të apo ligjet, por edhe mashtrojnë konsumatorin dhe jo rralherë, vënë rezike dhe shëndetin apo jetën e tyre. Jemi sërish në studio dhe kjo ishte materiali përgatitur konkretisht në raport me analizat e bëra mosrat e quara në laborator. Profesor Panariti, ju keni qenë minister bujësie, por nuk është azjo që është e ministet krasuar me gjithë karrierën tuaj në gjitha halkat e sigurisë përshimore. Para se të nisim fakt me provat të dojë një koment nga ju në lidhe me situatën reale, pra të qëfarë? ka një produkt dhe nuk e ka të deklaruar në etiket. Si që përmondë të ju, problemet e sigurisë të shimore janë shumë komplekse, janë shumë të ndjeshme për konsumatorin, pas janë dëmtuës direkt të interesave ti, dhe në rastë të ekstreme dhe të shëndetit ti, pra mund të japin dhe dëmtimet të pak thyshme në shëndetin e ti. Pra ndaj, për mundi e shia zakonishe ma dhe, sigurisë ju e dini që dashme o qeveria shqiptare, ka një sistem të vendosur të monitorimit të maris mosra dhe të analizës së në kampioneve ushimore në gjithë zinjirën e prodhimit, duke filluar që nga prodhimi, shpërndarja, magazinimi, ambadajimi dhe deri të këtë regu. Por pika fundorë është konsumatorin fund fundit. Të gjitha këto halka, edhe si kur të qedojnë, si kur të shmangen, nuk është se ka ndo një parësoj të drejt për drejt. Pika fundorë, konsumatorë është a i që pësonë. Për këtë arsye, mesajë që unë të shëroj të japë sot, është që edhe konsumatori nuk mund të jetë thjesht vetëm ankues, pasiv, po duhet jetë dhe i aktiv, pra duhet jetë dhe i pjesë e masave prevenuse, parandaluse, që të mos ekspozohet nga prania e lëndëve të pa të shiruara në produktet të shimore. Sot, ju shikoj këtu për para, keni vetëm një pjesë të lëramis produktet që shakulloj në tregë, dhe i duhet dini që përveç materialit bas, që është domatja, qumëshi e tjerë, aty ka dhe shumë ingredientë të tjerë, që janë pjesë e teknologjisë prodhimit. Pra janë lëndë të cilët përdoren për aromatizu, si aromatizu, si konservues, si njërues, ju besoj se duhet adi dhe konsumatori që njëra e kujqe e salësës nuk vjen vetëm nga domatja, po vjen naturisht edhe nga përdorimi i njërusve, të cilët duhet tjenë njërus ushimor të miratuar, përdojrë në shumë konservuës që të kryojnë mundësin e njëtë gjatësie të produktit, që mënyrë e a i të tjetë sa më i qëndrushme e jetë gjatë. Pra përdojrë në këto në mënyrë të lishme, po ka sigurisht dhe rastë të përdojrëmin të pa lishme, të shtesa u shimor, ato që neve i kjojmë aditiv, për qëllime abuzive, pra për të urur koston, përdojrë në lënë në bushë se të cilët normalisht nuk do t'jen pjese për bërjes produktit, por ullet lënda bazë, që është domatja, dhe shtohet një lënda cila është shumë e lirë, si që në rastin që ju përmëndët është përdorur një se shteja ambidoni, si li është shumë i lirë dhe përdorë dhe si material mbushës, dhe që ka qenë dhe motivi kryesor i shqetsimi tuaj dhe analizës që keni kryrë në një laborator shumë të respektuar, për cilë unë kam një konsiderat të veçant, i cili ka bërë analizat dhe ju ka dhënë një përgjigje pozitive. Por, po si kur mos kishim laboratorin, a do të ishim në gjëndje ne vetë në kushet e shpis të asbulorme atë, sigurisht që po. Dhe unë juftoj juve që të akryen i këtë test. Në fakt, unë do të merëm tani me degustimin, ne kemi 4 salë ca këtu, si motrat atyre që janë quar, dhe më thënë, në laborator, të tre kompanive, njëra ka qëlluar që kemi marë dy, në gjithat e unë po filloj atër me degustimin, gjithëse si pa kodën a haj, për që për këte jemi mbledhur. Ndo shtatër, duke qenë se kemi 4 salca, do vëm 4 gota, nga cila do edhe në besoj, nga si cila pak kujtë. Dhe gjithë dhe një sasi të vogël, të salcave që i keni atje, në se cilën për gotave? Të përzirë me një sasi ujë, këtë hotë. Në mënyrë që të sigurohet dhe shpërndarja uniforme e kampionit në gotën respektive? Nga se cila salës do edhe ndoshta nga një lugë, 
Një lukë uh, qaj, apo një lukë... Po, diska e mes me e kësaj? Jo, e është të mamë lukë qaj. Atër, ne janë pa hapur, ando është atë dëgjohet edhe kliku të kë pjesa e në mikrofon? Në fakt, besoj se kliku të regon që salsa normalisht e shë izoluar mirë dhe është në në vakum, sepse në rrasë nuk do kishim klik, atërë, kjo është një tregues që ambalajgi ka marë ajrë dhe që mund të ishte rezik për zhvillimin e myqeve apo të rritjeve tjere. Kështu që ju të ashti po për... po mund të bëni një diçkaj që normalisht se cili prej konsumatorve mund të kryen në kushe shpije, në rrasë a i dyshon që produkti që a i ka blerë në supermarket apo në tregun e lirë mund të mosjet mund të mosjet original, mund të jetë i i përzirë me lëndë të cilët normalisht nuk do t'jenë pjesë e produktit. Po përpichem të përdojrë dhe lukë të ndryshme që të mos... Po në atërri që mos kemi ndotje të kryzuar. Mos i komentoj mostrat. Dhe në atërrisht ju do përdojrë pas taj një kimikat i cili është të letësisht i gjithëshëm edhe në farmaci po besoj se një pjesë e njerëzve mund të kene edhe në shpi, është jo duri kaliumi, apo i që që e tingtur jodi, që përdojrë dhe si disinfektuës, i cili në rrasë se produkti që ne potestojmë në rrasin konkret salca, do të kishë në përbërit të saj një sështë, apo amidon, do të jepti një njërë blu të erët të qartë. Dhe jo të ashti, do të kruje një testin, po fidimisht duhet të përzia një mosë. Unë duhet, po të thashtë të përzia me një pirua, po të shkap të ashtik që të mosë. Bë një përzia në mënyrë që të ketë një shpëndari uniforme të mosëtëleve në ujë, dhe pas taj do të hilni dy tre pika të kësaj që që të tingtur jodi, jo të në kaljomi, i cili në rrasë se mosëtra e salcës do të kishë në përmbajtin e sajnë, një sështë, apo amidon, do të jepte një njërë blu të erët të qartë. Në rrasën, mostrë nuk do kishte në përbërë në saj amidon, do të ruante njërë në saj originale. Pra ndaj të shojmë të shti dhe si kush do jetë... Mua do të të ngrije në pak në fakt. Kush do jetë rezultati i testit që do të kryen e ju. Jash laboratorit në shpije. Pa këte mund të bëjsh do kush në shtëpi. Pa, pikrish, edhe pa qërë në laboratorë mund të kryon e një ide. Unë në fakt vërrej që sa për e hodha. Ok, të ta përzjeni dhe të shikojmë përsta i dhe më qartë dhe më sakte kush do jetë rezultati i analizës për kryuar një ide përsta i dhe përsisi. Besa janë mjaftushëm nga dy pika, profesor? Po me ndojësëm mjaftushëm, është shikjo. Ta shikë duhet vetëm përzjeri dhe të shikojmë të letëzojmë rezultatin. Këtu kemi qartazi një njërë blut të erët Pra, se tu është kemi një nëzirje, po kështu dhe mosëra dytë. Në vërë edhe të këtë... është pakës, pra përqendrimi këtu jam i donit duket pakës më... Më sa të vartë dhe nga sa hovën në qartë të uja, sepse nuk e kishim... Ja të shojmë. Atëherë, për mua rezultati është i ledzushëm dhe i qartë. E para është salësë... E para kjo? Po, e para është salësë e pastër, përgatitur me domate, dhe brënda gjitha standartët dhe normave. Më pas, shikoni që kemi shfajqen i një njëgjyre të erët, një që i të regon që kemi të përdorë një se shte, si materialin bushës, pra ti e ble për salësë domate, por në përbërje ke një se shte dhe amidon. Kjo është dhe kjo është mund të konsiderohet normale, deri diku normale, për arsyë sepse ka një tendens për të erësuar, por shkalla e buzimit nuk duket aqe lartë. Ndërsa të këmostra e fundit, kemi paka e shumosa e para nga ana juaj, kemi natyrisht një erësim të saj, një që të regon që nga katër mostra, dy janë negative, ndërsa dy janë qartësisht pozitive. Pra është një test të cilë në konsumatori, anvisat, se cili prej nesh, në rrasë të dyshon që salqa që ka blerë në merkato mund tjetë e adulteruar, mund tjetë e falsifikuar, mund të përdojrë një test relativisht thjesht. Thjesht duke patur një tingtur jodi në farmaci, 
që gjithë se cili do të ketë në shpim. Profesor, unë kam heqë në fakt etiketate, salcave dhe në kapak të tyre nuk ka logo apo emra, që që më shumë për të qenë korekt dhe për të më stonë dikur që ne po dëmtojmë biznesin vendas. Nuk është, ne nuk kemi në pozicionet denoncusit këtu, në janë organajt të tjera të cilët e kanë në këtë mision. U mendoj që gjdo konsumatore ka të drejten e denoncimit, pra praktikisht në rrasë e ka paguar për sales, duhet marë sales. Dhe në momentin që ma shtrohet, ka të drejtë që këtë mi shtaqoj në i laboratorën, sepse Këtë test që ju kryet nuk është test zyrtar. është test zbuluës i sa, po nuk është zyrtar. Pra, duhet me njëherë të njoftoj autoritetin komtarë të ushqimit, thot që ju po shisë në një produkt të falsifikuar në përmet një testi që unë e kam kryer në shtëpi dhe që është testi njërë. Dhe pas të e laboratori, zyrtar, në të cilin ju keni quar mosët, vetëm a i ka statusin për të vërdetuar që ka ndodhur falsifikimi i produktit si kurse ju e keni bërë dhe keni marrë një përgjigje të konfirmuar, që në këtë moment pasaj nisi proces ligjor. Proces ligjor që ka të bëjë me ankimim, naturisht të këpërdusit si li duhet mbaj përgjisi pasaj për falsifikimin e kryrë. Unë ka marrë disa produkte, në fakt, që është ja e nën produkteve qumështit me përbërë një se shte është tërë pas ere kryë fjalë dhe Unë kam marrë në trek, në fakt, në tek zona e pazarit të rinë, dy qanët të ndryshme, dy loj gjathë. Dy loj gjathë, dy gjathë në dy qanët të ndryshme. Sigur është në janë përpjekur të marrë tek produktet me qmimin më të lirë, të mungshem, sepse kuptohë që aty abuzimi është edhe më i madhë, sepse nuk mund të kjenë do shta 3.000 pak lek të vjetra një kilogram gjathë, kur sa litra që umë është duen e tjera e tjera. Më gjitha të ju do më dimoni me ide E njëta metod, e njëta teknik që u përdojrë të përzbulimin e njëse shtes të kë salcërat e domatëve, do përdojrë të ashmat të kë produktit e qumëshit, të në produktit e ti këtë djathi. Ju thatë një diçka për cilën ja vlenë të ndalemi, që ka një logikë shmimi, kuptohet një djathë nga pikpamja kostos, ka një kostot saktuar dhe natyrisht nuk mund të trektohet në në kosto, për sy, sepse nuk ka sens dhe gjithmonë kjo përbën element dushimi, në rrasë një djathë trektohet me një shmim i cili normalisht nuk ju stifikon kostën e prodhimit, egziston një dushimi bazuar që aty mund t'jenë përdojrë falsifikus. Dhe natyrisht falsifikusi më i rëndom të është njëse shteja. Pra ndaj e filoni testin dhe bëni një kontrol të mostrave djathi që keni marrë në tregun shqiptarë për të parë. Unë kam marrë vetëm dy mostra, pa vashkësi kam ndarë. Shikojmë të shi si janë nga pikpamjet silësore djathrat që i trektohen, të këne. Në momentë... Patën të që keni marrë, sepse nuk mund të përgjithsojmë. Tu mund të edhe sa pika, profesor? Po, dy pika janë mjaftushme. Po edhe të këtë një pjesë tjetë, po e të njëtës... Ok. Nuk mendoj që kemi rast pozitiv, se me njëherë do të kishim një gjyrë të erët të qartë. Dhe dhe kjo është treciri jodi, jo jodi. Po, treciri, ju durë kalio me kristal jodi. Provojmë dhe në... Unë mendoj që nuk kënë raste pozitive. Nuk kënë raste pozitive. Aty janë në qarë jo. Jo, jo. Pra, i djathë, unë nuk e di ku e keni marrë. Njërë është në një për e dyqane vetë e këtë pazarë. Por, njërë është për e dyqane vetë e këtë pazarë. Nuk është djathë i falsifikuar me njësë është të. Në raste do ishe falsifikuar me njësë është të. Unë kam pasur me dhjeta raste dhe të provuar e vetë, sepse dhe unë jam i ndjeshëm si konsumator Kafe, të nëzirë. Do të ishte e nëzirë totalisht. Pra një provë të tjilë mund të bëj kushdo në shpi, kushdo në shpi, kushdo në shpi. Pra ne mund të kishim marrë në i djathë me njësë të shte, dhe shikonit që do të kishim një nëzirje që nuk mund të shkëmbeje me njërën e mjaltit që ka lënë tinktura jodit, pra do ishe shumë e qartë. Ideja ishte që unë do mendë edhe nuk doja në fakt të bëja prova për para. Qëlloj, qëlloj, nuk qëlloj, nuk qëlloj, me ide konsumatori së rrishë nuk e di kush është me apo pa një se shtenë në momentin e dyqanë. Po është një test që a i mund të akryë, pra thjesht duke pasur atë shishën e vogël me jodur të kaljumet që mund të marrë në farmaci dhe mund të arruaj sa herë të këtë, sa kohë që të doj. Në rrasë e kaljumet në dyshimi që mund të marrë një produkt të fatifikur, 
Por asë një shështesh, mund të të përdorë dhe të zbuloj nëse djathi që ka marë është djathë me qumësh, apo është djathë me amidon, me një shështë. Profesor, ndarën një tek një produkt tjetër që që u që afranë. E kemi diskutuar dhe më parë pash që në fakt është pak shqetsuës problemi ti. Në lidhe me qëfar të rektohet bronda dhe si titulohet. Unë ka marë dy mostra të ndryshme në tregje, po këtë në një market, dhe kjo është një mostrë që ma solët ju, pra një produkt i blerë në Francë. Dhe gjitha këto që uen, shafran i ndije, shafran i ndije, shafran i bluar. Nërsa mostra që ma solët ju, që utë kurkuma, që nuk që utë shafran. A ishë emri i vërtet i asaj që trektohet. Të gjitha këto janë emërtime abuzive. Në fakt, dhe që në këtë mes fillon abuzimi, në më thonë falsifikimi, pra ti ofron në konsumatorit një produkt që nuk është shafran. Së pare, sepse shafrani, në rasa i do t'i që shafran, nuk e di se sa e keni blerë. Êshtë diku 100 lek, apo 120 lek, një ora, 100 lek tjetra. Kjo në mos gaboj 120, nuk jam i sigur, tani po rrëth piqmimi. Atere, në rrasë se ajo do të ishte shafran original, ju do të pagonit pak të në... 5 nga 50 gram, në mos gaboj. Atere, ju do të pagonit minimalisht 60.000 lek. Ju shmimi shafran. 25 gram, 29 gram. Në rrasë se do të ishte shafran original, qmimi isaj i ti në trek do të ishte 60.000 lek. Të një, për efekte komerciale dhe për qenë atraktiva, është më te për që një piese e pjatave, delikates, të menyve të restoranteve me emër, përdori shafrani, i cili nuk është asë pak i lirë, ma di konsiderohet si ari i verdhë, e bëjnë atë shumë tërheqës. Janë shumë pjata, nuk e filluar nga risotot, milaneze, për shumë tje, që përdori shafrani si ingredient për bërës të përgatitës tyre. Përsa i përket produktit që ju keni aty... Kurkumas? Kurkuma. është një produkt rrët i vishin lirë. është një erëz indiane, e cila njëtë që është ndryshe pluhur tumerik. Kurkuma është emri bimës nga e cila kë pluhur me në përmjet përpunimi dhe griris prodohet. Ndërsa, shafrani është një bim krejtsisht e ndryshme dhe një familje tjetër që përdoret natyrisht si erës dhe që nuk atë bëj fare me kurkumën dhe me pliurin të merik. Pra janë dy gjera krejt të ndryshme. Pra në këtë mes, në vëmondit të autoritetit komtarë të ushimit, është që të shikojnë nëse në këtë rrasë kemi të bëjmë me shafran apo me pluhur të merik me kurkuma. Po aji është pluhur të merik, sepse ju e keni marrë 1.000 lek, 1.200 lek, se që ju thash, në rrasë do t'ishe shafran, original do pagonit 50.000-60.000 lek, minimalisht. Por, përveç kësaj, përveç kësaj, duhet parë që edhe i që trektohet si pluhur të merik, si erës, ashtë vërtet i tilë. Natyrisht, sepse dhe këtu ka instrumenta falsifikimi. Ne do të demonstrojmë me uj prapë, me gota uj, por pas një hapsirë publicitarë, ndërko mua më duhet të anonqoj një anket të cilën e kemi publikuar në portalin Alert News Pikal, gjithësë si linkun mund të gjeni edhe në Facebook në Alert News Pikal, po pra adresa në prapë adresa në Facebook, janë kompanit shqiptare të renditura si pas natyrave tyre, profileve tyre, Anketa do të ri e hapur dherë me 31 janarë dhe gjatë muaj shkurë më pas do kemi një emision e nkas pra për kompani që ju do t'i votoni se më të mirat apo më të preferuar atuja. Ndërkosh do kush nga ju që mund ketë një denoncim, mund të adresoj pra në qëndrës alert, pra në emisionit alert, gjithësin në gjithashtu edhe në rjetet tona sociale alert news pikal në Facebook, me të njëtë në emër qëndrë alert alert news pikal në Twitter dhe Instagram. Shkudemi për pak hapsi reklamash dhe këtemi pra në studio. Jemi sërish në alert pas kësa shpurqe publicitarë dhe me profesor Panajidin do vazhdojmë pjesën e provave pra që shdo kush mund t'i bojnë në shtëpin e ti mjaft letësisht për të pasur një farë siguria apo informacioni më të tepër për produkte ushimore për cilat ka dyshime. Profesor, po flisim për atë që që është shafran dhe që shitet... Ne filon nga etiketa e cila nuk isha s'pa korekë, si që të thashë, trektohet për shafran një produkt i cili nuk është shafran. Shafran i indisë. Nuk është shafran. 
dhe ju të regova të njëtin produkt të blerë në një supermarket frances, a i pari, e emëri që a i do të mbartë, do të jetë kurkuma, që është emëri bimës, nga i cili prodohet kjo loj erze që përdohet për staj në përgatitjen e salcerave të pjatave të ndryshme. Atër, do të abojnë provën? Po, do të abojnë provën, dhe shi për të parë që pavarësisht... Ne kemi 4 mostra, kështu që në duen 4 gota, pësërë. Po janë të pastra që mos nga trojnë me produktet të tjene. Shishtë ashtë dhe kjo provë mund kryet në kushe shpje, naturisht për ata që kanë durimin dhe kohën dhe ndjeshmërin për të qënë të sigurët që ajo që blenë nuk është e falsifikuar dhe që mundet të zbulohet. Ne do të, ju do të ambush një përgjusëm gotën, fjidhimish me ujtë vakët, dhe pas ta një maj luge... Gjështë ujtë vakët. Po, ujtë vakët. Për ta ditur edhe njerëzit në shtëpit e tyre? Gjusëm gotën me ujtë, një qikë më tebër, nuk prishë pun. Dhe pas ta një maj luge kafeje, apo dhe qaj, do të hilni nëse cilën prej gotave nga ambalajët e ndryshme që ju keni marrë të produktit në tregë. Filojni nga jo që unë kam garanci absolutës, sepse është analizuar në laborator në Fransë që është produkt original. Ajo që nuk quhet shafran dhe që është një 100% pluhur të merikë. Atër, mosra që mësodhe që profesor, pra e blera në Fransë, unë do... Atër më shiko, aty mundet edhe tap nga që... Dekord. Për qenë... Dekord. Një maj luge... Problem është kjo, do të bëjt pak të volinë në pjesë, po s'kemi që farë bëjnë të një. Mjafton, 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 hidheni dhe djeni aty. Ta edhe pak? Mendoj që është mjaftushëm. Okej. Të njëtën në gjë do bëni edhe me... Të njëtën sasi do bëni edhe me... Kjo është e pa hapur, që nësë kjetë asë kush o dyshime për që është e komprometimi. Oke. Që nuk bi është pak e në qitë orësë me lakë shtirë? Bolë, njaftë. Njështë ushëm është? Në regullësh. Që vazhdojnë edhe me dy qesët, dy qesët, të cilët lënë të për të dëshruar dhe nga pikpamja e etiketës që kanë përdorur, origina, gjurëmushmëria, aty janë pak të dyshimta. Ashtë të mjeftushëm? Po. Bo. Për është një lukë tjetër e pasë, profesor, që të mos kemi kështu asë një në tresë. Pak, më pak, në regu, i dhe, i dhe, po, shumë mirë. Atere, besoj se i keni shumë të qartë, kush është prodhim i pa kontaminuar dhe kush është produkt i kontaminuar. Në këtë rast, situata është më serioze se sa të kanalizat që kryem për salësën dhe për djathin, sepse në rast se të përgatitja e salqës dhe djathit mund t'jen përdorë si lënë bushse nise shteja dhe amidoni, kjese si nise shteja dhe amidoni nuk janë të rezikshëm, po ti merë një produkt të falsifikuar. Por në rastin e kësaj erëzë, në rast se përdorën shtesa ushqimore, zakonisht përdorën kimikate të rezikshëm, të silë t'jan dhe kancerogen. Përdorën zakonisht bikromatet të plumbit, dhe disa një rusë të quetur Sudan 1, Sudan 2. Tani ju shikoni me kujdes dhe vlerësoni testin. Dy mostrat e para janë për mua mostra qartësish negative. Qartësish negative. Mostra e para ardhë nga Franca, por dhe kjo e blerë në supermarket të këne, që është e ambalajuar, pavarësi se nuk është të reguar korekte me konsumatorin, sepse ka përdorë emri shafran, për sëri, ka në përbërej në saj pluhur të merik, i cili nuk është i përzier me lënd në gjyruse, sepse në rrasë do të kishim lënd në gjyruse, do të ishe në gjyrosur në tërsin e ti edhe kolona e ujtë, ndërsa të qartasi kemi precipitim të pluhurit dhe prakikish mos në gjyrim 
të ujtë. Shikone dy mos edhe tjera. Ka një gjyrim të let, po jo. Jo, jo. Jo, 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 nuk ka një gjyrim, sepse është dhe refleks. Me gjithat unë i shokë në një galak. është refleks i tabanit. Po, i shokë në galak. Aty nuk ka një gjyrim. Në kjo pëse ju të shikone në këtë pozicioni, u dhe loj më mirë është, kurse në dy mostrat e tjera, ju keni qartazi një gjyrim të ujtë, gjithi të regon, që aty është përdoru një një gjyruas, i cili mund mos jetë i lejuar, ma të ju unë të thoja që në rastin e e plurit të mërik ndalohet të mënyrë kategorime përdorimi i shfarë dhe në gjyrusi, qofë dhe në gjyrusu shimor. Në këtë mes, unë do t'ju sugjeroja që ju të qonit këtë për analizë të klaboratori, ku ju keni quar mosrat, për të parë dhe kush është natyra e kimikatit që është përdorur në mënyrë abuzive dhe lojnë e kimikatit. Si që thashtë, zakonisht përdojnë bikromatet, të cilët janë lënd të futura në kategorinë e lëndve kancerogjene të kategorisë dytë, mund tjetë naturisht edhe në gjyruës të tjerë që përdojnë zakonisht për në gjyrimin e tekstileve, po që ndalohen në mënyrë kategorike për të përdojnë si në gjyruës u shimorë. Spre e o thashtë këtëm, kjo është një provë e thjeshtë, nuk është provë zyrtare, po është një provë për lejmëruse, që produkti që ju keni blerë nuk është produkti pastër. Qartëzi, krasimi është shumë evident, dy mosër dhe para janë pastra, sepse kolona e ujtë është e pastër, dhe dy mosër e tjera janë qartësisht të ndotura. Dhe zakonisht vinë pikërish nga ato qeset të cilët po të shikone, nuk janë serioze, që ofësi janë balash, nuk trektohen erzat në atë formë dhe me një etiket e cila është përgatit unë kompjuter dhe nuk e lidhje dhe sigurisht a i vjen nga një origjine dyshimt ku dikush ka falsifikuar produktin tani, këtu nuk është vetëm qështje falsifikimi si shtash është qështje i kemikatit rezikshëm i cilin mund përfundoj në pjatën e gjithë se cilit dhe mund të shkaktoj pasoja nga do njëra dhe pak thyshme shëndetsora. I cili për mendimin të i dërasë do të i videntohet nga laboratori, dhe nuk ka rëpsyë pëse të mos e i videntohet, me një analisë shumë të thjesh spektofotometrike, a rjetë zbulohet ndotësi abuziv, dhe sigurisht pasaj duhet të shkojnë organet përkace, dhe nuk është vetëm qështje akus, është dhe qështje e prokurorisë, pasi përdoret një lënd e cila ka potencialisht efekt dëmtuës në shneti publik. Profesor, ne sigurisht do t'i dërgojmë në laboratorën, falën e sigurisht të certifikuar, përveç këtyrë produkteve që ne kemi quar, pra që përbojmë këtë emision, do t'jojmë sigurisht edhe salcat të tjera importit, do t'duam të mërëmë në vijim me vajrat, që vajrat vegetal për gjellë dhe tjera, që vajrat e ullirit, apo dhe produktet të tjera. Me gjitha të besoj i takon e autoritetit komtar të ushqimit, sepse a i kry një plan mostrash, plan gjetor mostrash, në 2019 në është hartuar për 2020, në faktën që ofse nuk është hartuar, në që ofse nuk janë marë mostra gjatë vitit 2019. Unë besoj se autoriteti i komtari ushqimit duhet këtë të shmë një praktik të stabilizuar mirë, të planëve të monitorimit, të pikave të kontrolit, bazuar edhe në bia të që që e sistemi pikave kritike të kontrolit, dhe kjo natërrisht nuk diskutohet. Ne jemi këtu për të biseduar bashkë shonë dhe në bëjmë kushtë e shpije. Sepse duhet keni një gjë për asyshë, ti duhet më broshë vetën në ratë parë. Natërrisht duhet i besojmë institucionave dhe laboratorve, po kini një parasyshë që fund fundit, asë kush nuk do përgjigjit për ty, në rrasë se në i farë më lyre nuk më banë një qëndrim, nuk do thoja prej paniku apo prej alarmi, por një qëndrim të kujdeshëm, aty ku dyshon që mund kemi ndotje të produktit që t'i blenë, është mirë që të njoftoshë të organet për kase, po dhe të kryesh testet të cilat e relativisht të thjeshtë. Në fakt, duhet të rejtë që vëmëndjen që pluri të mërik nuk blihet në atëlloj e mbalajji. Pra që në këtë mes, konsumatorit duhet të bojkotoj ata që i shesin në thasë të hapur, apo në ambalajë që që të regon originën e dyshim të produktit që futët në teritorinë në Shqipërisë. Originën. Pikërish. Dhe në doli nga analizat që kryen që është i kontaminuar. Aty ka një gjyruës të pa autorizuar, të cilët mund tjenë kimikate shumë të rezikshëm. Ndërko, dy mostrat që janë të ambalajëzuar mënyrë serioze, por që kanë aty e edhe të identifikuar originën. Kanë originë në fakt, kanë produsë apo pagjetuës, patjetër. Kanë emrin e produsit, pra prej një kishti mund të gjesh, mund të gjesh produsin në qasë, në rase dyshon apo vërdeton që aty kanë do të stërezikshëm. 
Pra në këtë mes është shumë e thjesht, pra të regon që aty ku ambalajë është serios, edhe si për marrë është serioze. Pra pra dikish kërë e ka blerë, ka kryrë laboratorin, kontrolin laboratorik, apo ka naturisht certifikatën e origjinës që vërdeton që produkti nuk është ndodhur. Kurse me shumë probabilitet, ato plura janë me origjinët dyshim nuk djetë nga vinë, si vinë janë jashtë analizave dhe janë naturisht të falsifikuar jo me njësë shtesë, po të ishme njësë shtesë gjusma skejqës, por të shme me kimikatet të rezikshme dhe dëmshme për shtetin publik. Profesor, në lidhe me dëmë që ju shkaktoj në njerëzve, pra konsumatorve, këto kimikata për shtesa ushqimore e të pa deklaruar në etiketa për dushim, edhe për njësë shtena, mi donë, se përse ka njerëz që nuk e drojnë, e kemi folur me zonjen hyrida bashkë, është djetologe, biologe, molekulare, kështu kështë edhe dëshirën të prezentojnë në fakt, e ndjekim një material për gatitur e kë Prezenca e njësë shtes dhe milit në salcën e domates dhe mos deklarimi e tyre në etiket. Si pas djetologe, Syri Dabasha shkakton problematika seriose të konsumatori, ku një pjesë e tyre janë edhe intolerant dhe i këtyre shtesave ushqimore. Rastin e amidoni të njërzit të cilët janë me probleme glicemike, atër e qëfar ndodhë, amidoni duke që një polisakarit, pra një vargi gjatë i sheqerit, pra janë shumë sheqerit në bashkë, në ndodhë që nivelin glicemik të ushqimit e rritë, sepse kemi produkte me indeks glicemik të ullët dhe indeks glicemik të lartë. Në momenti ku ne jemë duke marë një salcë domate me pretendimin që domatja ullë nivelin e sheqerit në gjatë, ne duke pasu prezent edhe aditivin të amidoni të modifikuar, pra një seshtens, atër e qëfar në ndodhë, ne fillojmë të rrisim nivelin glicemik të produktit, dhe nga nga tjetër të shtojmë nivelin e glukozës në gjakë. Ndërko që një individ diabeti e ka kategorikisht të ndaluar të përdori produkte me indeks glicemik të lartë. Nga nga tjetër, përdorimi i mjellit është edhe kërë shumë i rezikshë, sepse ka individ të cilët janë intolerant dhe i glutenit, dhe nëse a i shkon me mirëbesimin për të marrë një produkt pa gluten, dhe të njëmishë duke që një salë se i mendonë se nuk ka aditiv të tjerë të cilët mund të taken mjellin si aditiv apo ndo një tjetër që përban glutenin. Kështu që i pa informuar, a i e merë produktin dhe i shkakton problematika të tila dhe nuk është qështja tjeshtë një është një intolerancë ndaj glutenit. Intolerancë ndaj glutenit apo intolerancë të tjera kanë pasoja shumë të mëdha apo ndoshta allergjit të ushqimore dhe gjemë shpesh që themi pata allergjit Problemi që ndronë që individet të cilët janë alergjit, kalojnë edhe në anafilaksi, pra kalojnë edhe ndoshta në mbyte dhe gati në vdekje. Që që është shumë e rëndësishme që këta që prodhojnë produkte dhe vendosin, prodhojnë si prej që vendosin e aditivet të shimor, duhet të kenë ndërgjejqen dhe detyrimi ligjor që konsumatorit t'ja bëjnë të ditur qëfar produkte shimor qëfar shtu e si shkemi në këtë produktu shimor që ata e nduke duke konsumuar. Hyri Dabasha flete dhe për rastet kur një se shteja është prezente në gjath dhe probleme që ajo shkakton. Shia gati kuptohet ose fortësia kur ne mundojmi të acoptojnë një dhëmve kuptohet dhe pasaj pas konsumimi të ti me njërë kuptohet që ti ke probleme të shpajqura. Nga nga tjetër shumë let amidoni mund të ashrem edhe në përmjet jodit edhe në kushtë e shtëpijet shumë që me afton 2 pika jodit nëse ajo në ndodhë të bëhet në gjurëm blu do të të që kemi prani në enzi se shtetë pra ta amidoni në të rast doza të ngarkuara ose jashtë norme të këtyre produkteve shtes ushimore mund të nakalojnë në probleme shumë të mëdha dhejnë në të shregullime nervore, të shregullime të sistemi digestiv po qëfar problematika shfaqe në rasin e përdorimi të njëruezve në produktet ushimore Nga studimet e bëra është parë që disa gjyrës të veçanë, si për shumë Blue One, pra Blue Njëshë, apo Blue Dyshë, Yellow Five, Yellow Six, janë produktet të cilat janë gjyrës, pra të regojnë gjyrën e produktit, por në nga tjetër janë shumë problematikë, sepse në dherinë probleme të që regullimeve mendore dhe zhvillimit mendore të këthmia apo të këtë individi nëse është i rritë. Ti mund të kuptosh që nëse ajo që shkarkon në gjyrën e vetë në ujtë, të që ka në gjyrës, dhe plus duhet arim edhe të kuptojnë që kur produktet janë njështë sezonit, fakti që qëndrojnë endë dhe gjusë më të freskëta, të regonë që ka prezencen e një aditivi, ndoshta një ngrirës, ndoshta një pluri, cili është në mbajtje sulfati, por nga nga tjetër është shumë dëmbuet. Jemi këthyrë në studio dhe do të vazhdojmë sërisht proven ose degustimet e produkteve të tjera ushqimore. Konkretisht, profesor, të vazhdojmë me një nga dyshimet të qështja bizeleve. Në përgjësi të këtë perimet, jo vëtëm e të këtë bizelet, në rrasë në këtë kemi bizelet, e gjithon tendenca që të përdore në gjyrus për të kryuar për shtypin të konsumatori që ato janë të freskëta. 
Në rrasë jo të shikoni, mund t'i hapni të dyja këto unë bizetet. Atër, unë kam sjellë profesor një pato të pahapur, një kilogramëse, të cilën do të hapë këtu dhe do më të regonë ju si qëfar do bëjmë e te. Janë dy mënyra unë. Jo, hapni të dy, hapni mostrat njërë, fillim ishe keni marë, për të bërë një komend për para se ne të fillojmë testin, dhe për të reguar se qëfar sënojmë ne. Do të që dhe nuk hapën. Duhet një, do të një, mund për dojë se i lapsin. E zidhen për zdoni maj shumë forcë. Njëra dhe tjetra unë ka marë po në treg, po ditën e sot me të hapura. Pra, që shiten me kilogram, gjusë kilogram. Pra, të letë bëjmë një krasim vizual, për para se të bëjmë testin. Të largdojë për kamerën këto. Në rrasë ju do shikoni, bizetet, themi, unë nuk duhet parë gjykojë, sepse mund t'jemë lonë gabim. Bizetet e fresta, kanë një njërë jeshile, por dhe nuanca letësisht verda, pra kjo është normalisht edhe njërë e tyre naturale. Naturisht për qenë për të bërë përshybje të konsumatori dhe për të bërë produkt një matër aktivës, duhet që mundësisht të ketë një njërë sa më të gjelë për të intensive. Kërse bizele tjetë bizele vërdi? Intensive, sepse kjo për shumë në rrasë ju do shkonit të në një supermarket do të rishit më tepër të nga e olloj bizetet, përsu sepse ka më tepër shkëllqim, është me një njërë të gjelbërt më intensive, se sa këto bizetet të cilët kanë filluar edhe të zverdën. Pra, normalisht, konsumatori është i përjur për të shkuruar të ka i produkt që ka njërë më intensive të gjelbërt dhe ka shkëllqim. Sigurisht, kjo mund tjetë e natyrshme, po mund tjetë edhe stimuluar. Stimuluar duke zhytur në solucion metileni jeshil, kjohet metil grën, i cili natërysh është një kimikat, i cili jep në nërë artificiale në gjyrën bizeles, që a i duhet a ketë të natërshme, duke përbërë këshu një rezik. Problemi është se si do të zbulëm. Sigurisht, laboratori është a i që do tjetë i pari, që do tjetë në vitë të parë për të konstatuar përdorimin abuziv këtë këtilo në gjyrusi, po si shtash, mundet që t'i shpëtoj laboratorit, se nuk kemi mundësit ashtë më të gjithë të gam produkte shtë të ndjekim, plus një pjesë e këtyre mund gjyrosën dhe në kushe shpia. Aku uja dhe institucionet dhe të dalë në tregë në mënyrë të palishme. Pra ndaj, pytja shtrohet, po në kushe shpia mundet në të bëjmë në një test për të prandaluar që produktet e njyrosur në mënyrë abuzivet përfundojnë në pjata tona dhe në organizmin tonë, sigurisht që po. Dhe si mund të aprovojnë? Dhe këtu ju keni marë disa shamit lagura. Kam lidra të lagura këtu? Të cilët mundet të përdorën këtë ras për të vërtetuar nëse kemi për të përdorë njërues në këto produkte që nga trektohen. Po merë dy. Pra, mjaftë që në një ringrush ju të merëni një sasi bizelesh dhe të afërkoni të kë shamit e lagur. Po, në rrasën e do të kemi një gjyrë, ajo do të absorbohet nga shami e lagur. Mjafton, mjafton. Ta shqipë, shkarkojnë atë dhe shikojmë nëse ka të absorbohet një gjyrë. Dhe kjo më vjenë si një gjyrë bizele? Jo, nuk ka, nuk ka, nuk ka, jo, jo. Ju nuk e keni denë se qëfar të ndodhën që do kështë njërus. Aty do të kishtë, aty do të kishtë sigurisht një njërusin në djelbërt, pa pikë dyshimi, sepse ato e mbojrë të treshme në ujë, së ndryshë nuk kanë rinë të njërusin. Pra në këtë rast, ne nuk kemi, për fatë mirë, nuk kemi përdorimin, nuk kemi përdorimin e një njërusi aboziv. Nuk kështë njërë. Po sigurisht nuk mund t'i garantoj që në nivell të regu nuk kemi raste E një të gjithë mund të përdojnë natërrisht edhe për zërzavate të tjere, për spetsat, për kastravecin, që gjithë këtoj që normalisht mund të dyshohen që nga që zverdhen, mundet të njërosën më njërë artificiale. Edhe mostrën tjetër, edhe mostrën tjetër. Pra këta kanë, atë njërë në gjithë, për dhe kanë njërë organike, nuk e kanë njërë të stimuluar, dhe të... Nuk janë të bëjatisur asë të tuash, pra janë me njërë të natyrshme naturale si pjesë. Më thatë që mund të provojnë edhe në uj? Edhe në uj. Mund të bëjmë dhe si provë paralel në ujë, po kjo është më praktike dhe më shpetë. Në rrasë, ja mund të hedhëm në ujë dhe të shikojmë nëse prova që bëmë me shamit lagur, do të vërtetoj dhe nga prova e ujë. Besoj, profesor, dhe kjo është e pasër. Shë 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 pasër. Pra, për fatin tonë të mirë, nuk jam përdorin që rusë në trektimin e këtyre produkteve, 
Bizele e ngrinë. Më ujtë vakët besoj? Më ujtë vakët. Pra në rrasën e do të kishim gjurus sintetik dhe më i përdorshmi në rrasën e bizeleve por dhe të zarzavatëve është metil gryni, i sili është dhe i lirë. Normalisht ne do të kishim gjurusin e shamis, por edhe në gjurusin e ujtë. Unë besoj që të shmë edhe asë ujtë nuk do në gjurusit, sepse prova e parë për aprakje në bëmë shamit lagur të rezultoj. Në këtë qenë se nuk kam më lukë të pasra, profesor, po provoj këtë monstrën të... Po mund të... S'ka në bëj për lukë, me kujdes, jo një të një sasi edhe... Oke. Dhe duke qenë se jemi po afronë edhe fundi i programit, ne kishim menduar që të testojmë edhe një sheqer atë që që në gjurë kafe. Dhe ne kemi një sasi, në fakt që mund të bëjmë pare e lishë prova... Jo, fosë kimi të sheqeri bëtë zakonisht me plur shkumësi, ose me plur gëllqera. Që bi të tjetë më shumë të kësheqeri bardhë, atë? Po, të kësheqeri bardhë. Jo keni shëqerë të erdhët? Jo shëqerë në gjurë kafe. Jo, të dhe mundet normalisht në rrasë të kemi një tretje të plotë. Të duhet një farë kohë. Me kemi edhe një vazo që të mos kemi etiket. Pra, gjithë... Në djesë qikuësve, për ndodhën të në guzhinë. Gjithë thelbi i këti testi është që ne do të kemi tretje të plotë të gjitha kristaleve të shëqerit. Dhe natyrisht në rrasë do të kishim kristale që nuk tretën, ato do të ishin të regu si përdorimit kristaleve abuzive, që mund të ishin argjil. Që nuk është gjyten? Ne kemi precipitim, por normalisht që i qeri tretët. Pra është qëshje për 5 minuta në ujtë vakët dhe i tretët. Ato që nuk tretën, normalisht nuk janë shëqerë. Mund të i të argjil, që përdore, ose mund të i dhe një plur tullë, bi fjele. Më rrasin e shëqerit të njërë kafe. Kurse të kësheqeri barë, zakonisht mund të përdorët si falsifikuës plura të qie apo plura të tjera, por që një prove thjesht e bërë dhe në kushtë të shpije ku kësheqeri duhet të rrëtë e plotësisht në ujtë vakët dhe nuk duhet kemi mbeti të precizivitate të patreqme të regonë që është kësheqer Një pyte, profesor, pëse bëhet uj direkt në njërë kafe? Po kjo është vetë sheqerë t'i braun që që është sheqerë i përdorë, i përgatitur natyrisht nga një loj veçant panjari, e cili e ka si pjesë të konstituimit të ti në gjyrën e tjitë natyrshme. Pra e nuk është një gjyrë artificiale, a e gjyrën natyrshme. është një loj sheqeri që përdorët si mbëllësuës në varsitë të gusëve të konsumatorit. Dhe bizelet kanë qëluar të pastra. Po, mund përdorën edhe testin për ato të se përdojrë vetëm një kampion bizelës. Atër, në lidhe me ujtë, jemi në moment të fundit e misionit. Unë nuk dyshoj që bizelët janë pasërë, sepse do të jepnim të pikrisht, të kshamia. Të kshamia, po për që në korekt, bëni dhe testin e mosrës tjetër. Në rrasën e të kishim gjuru sintetik, të jemi sigur që si që ndolli, si që ndolli, si që ndolli, si që ndolli me plurin, do të kishim gjurosje, po në të rrasë me njërë... Nga kjo, të këmostra e parë, që shojmë dhe dytën dhe jemi në limitet e fundit. Mendoj që jemi në kushet e një mostre negative, pra nuk kemi mostër të falsifikuar, pra produkti është produkt original, i natyrshëm dhe i parezikshëm për të konsumuar. Te kafja, me që se keni dhe një mostër kafe. Jo, nuk është kafe, është ishte shëqerë në gjurë kafe. Jo, është shëqerë në gjurë kafe. Po e futem në këte që të mos kemi logo kompanisht apo emër. Profesor, panarit e ju falenderoj shumë. Falenderoj dhe mendoj që kemi qenë dobishëm në informacion për konsumatorin. Mesajqin që ne të shëronin të përqonin në përmjet këti emisioni është që edhe ne, me ajsa mundemi, nuk duhet që ndërojmë pasiv në daj produkteve të cilët përfundojnë në shportat dhe në pjatat tona. Pa përsi se kemi falur besim të ka autoritetet është e pa mundur dhe në qëllon nga në i herë që produktet i shpëtojnë kontrolove zyrtare po kemi natërrisht dhe trektuës dhe prodhuës pa përgjeshëm. Disa metodat tjesha, jo gjitha, mundet të bëjnë. Ne kemi parëkitur këtu vetëm 3-4 metoda, po në qëse do të kishim më te për kondë dispozicion, të jeni sigur që ne duke të kishim përdoru këtu edhe për produkte tjera të pak në dhe 20-30 metoda të tjera, të cilën mund kryu në kusht të shpije dhe që mund të zbulojnë pra një në lëndëve të pa dëshëruara në to. Ju gjithmon njene i pa për të uar në fakt edhe për qenë pjesë e emisionit alerta apo e gjithandej studioveve televizive, kështu që unë sigurisht do t'ju riftoj 
për të qenë pjesë e degustimeve për të mund të tila. Në falë, nuk pojbëm degustim të rrës. Ja, sigurisht dhe quajt a unë për dhe edhe qesha, një provave të tila, sëse do analizojme edhe produktet e tjera. Shikuas të ndërruar, kjo është fundi i programit Alert për ditën e sotme, mos haronit klikonin në Alert News, pikal, qoftë për lajmet e fundi në raport me sigurin në shimora për konsumatorin, por edhe për të votuar anketen, sigurisht mund të denoncionin pra në emisionit Alert dhe qendres Alert në kontakte që ju shikonin në ekran. Do të shiemi të mërkuren e arshme, kërë programër i transmitohet të martë e norën 15. Dera të mirë pashim.